Hi, der Markt für hochwertige Tastaturen hat sich in den letzten Jahren extrem weit entwickelt, sowohl für Fertigtastaturen als auch für Customs. In diesem Video hier werde ich beide abdecken. Denn für Anfänger ist es nicht ganz einfach herauszufinden, was gut für sie sein könnte. Deswegen fasse ich hier mal die meiner Meinung nach wichtigsten Tastaturen zusammen. Das allermeiste habe ich auch schon selbst reviewed und dementsprechend möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, ich habe Affiliate Links dafür. Prinzipiell ist dieses Video hier Werbung und ich habe auch viele ehemalige Modelle zum Review zur Verfügung gestellt bekommen. Dennoch gebe ich hier natürlich meine eigene Meinung ab und die ist basierend auf den Qualitätsmerkmalen, Verarbeitungsqualität, sound tipp -Gefühl und natürlich auch die Langlebigkeit der Tastatur. Steigen wir ein mit dem Thema Fertigtastaturen, wobei Keychron der absolute Marktführer da ist. Damals schon Vorreiter gewesen mit der K-Series, mittlerweile gibt es davon die K-Pro-Series, es gibt die V-Series und die Q-Series. Die Q-Series ist die hochwertigste Serie aus dem Ganzen, denn ihr habt einen Vollmetall-CNC-Aluminium-Case. Auch das gibt es in Kits mit ISO-DE Keycaps direkt drauf, auch natürlich zum Selbstbau, aber darauf komme ich später nochmal wieder zurück. Dann gibt es die V-Series, die quasi das gleiche wie die Q-Series ist, nur aus Plastik, aber mit fast den gleichen Features. Und dann gibt es die K-Pro-Series, die dann noch die gleichen Features wie die anderen hat, eine bisschen schlechtere Verarbeitungsqualität, aber dafür Wireless. Was auch Wireless hat, sind die Akku und die RK61. Die habe ich auch beide schon reviewed, sind natürlich sehr günstige Modelle, sind aber dafür auf Amazon erhältlich. Das heißt, die Verarbeitungsqualität bei den Dingern ist jetzt nicht wie sonst was, aber die haben Hotswap, die haben deutsches Layout und damit kann man auch sehr viel anstellen. Vom deutschen Layout kurz zum amerikanischen, aber nur für zwei Empfehlungen, und zwar die Akku ACR Series und Topre Tastaturen. Beide wirklich super gute Fertigtastaturen und ihr könnt das amerikanische Layout auch mit dem deutschen verwenden. Da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Ansi International, Yuki und natürlich auch einfach blind tippen. Ich kann es nur empfehlen und ich mache es genauso. Unter den Torpel Tastaturen möchte ich nochmal speziell die HHKB Hybrid Type S hervorheben als die leiseste Tastatur, die ich bisher probieren konnte. Auch mit Wireless und erst kürzlich reviewed. RGB ist natürlich bei hochwertigen Tastaturen eine Seltenheit. Dennoch habe ich auch schon mal ein RGB-Video gemacht, wo ich gezeigt habe, wie man eine Tastatur baut mit RGB, mit Shine-Through, mit ne, dem ganzen Pudding-Keycap-Kram. Natürlich gibt es auch davon Fertigtastaturen. Da würde ich persönlich die CIY Tester TKL empfehlen. Alle der genannten Tastaturen sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, inklusive Review-Video von mir. Dann kommen wir mal zum Thema Custom-Tastaturen. Generell gibt es immer noch die Q- und V-Series als Bearbouts. Sprich, ohne Switches und Keycaps, ihr packt die Dinger rein. Und das ist eine Variante für die Leute, die sich wirklich gar nicht mit dem Thema beschäftigen wollen. Würde ich das empfehlen? Auf keinen Fall. Natürlich ist das eine Variante, wenn man eben wenig Interesse hat, wenn man einfach nur eine Tastatur mit eigenen Keycaps, mit eigenen Switches haben möchte. Dennoch empfehle ich die folgenden Modelle deutlich mehr. Und zwar die monsky Reihe zum Beispiel. Denn die ist natürlich sehr ähnlich gegenüber der keychron reihe und auch immer noch deutlich unter diesen richtig geilen Budget-Tastaturen. Dennoch Empfehlung geht raus und äh, mein Review-Video ist natürlich auch verlinkt. Und das ist auch eine Reihe, davon gibt es eine 75%, jetzt gibt es auch eine Full-Size-Tastatur davon. Das ist auf jeden Fall am Kommen das Thema.
65% als Formfaktor möchte ich jetzt nochmal explizit hervorheben, denn da gibt es natürlich die Icky 68, die immer noch eine super, super, super gute Budget-Tastatur ist. Die ist natürlich nur noch schwer zu bekommen und überwiegend auf den Gebrauchtmarkt. Auf das Thema gehe ich später nochmal ein, wie man damit umgehen sollte und ob man damit umgehen sollte. Bleiben wir gleich bei 65%. Kleiner Tipp, in diesem Layout gibt es die meisten Budget-Tastaturen. Die QK-Series, die damals mit der 65er-Variante angefangen hat und mittlerweile über die 60er zur 75er zur TKL schon gegangen ist und vermutlich noch andere Layouts abgreifen wird. Extrem nice Verarbeitung, nicht ganz so einfach zu bekommen, aber die arbeiten stetig daran und Candy Keys als deren Partner in Europa ist jetzt natürlich auch für uns Deutsche eine super gute Sache. Shipping ist günstig, ich kann es nur empfehlen. Was ich auch nur empfehlen kann, sind jegliche Arten von Bakaneko basierten Designs bzw. Unicorn Clones. Zum Beispiel die Seal 60, die Seal 65. Wir haben auf unserem Server auch gerade noch ein Projekt, an dem wir arbeiten mit einer eigenen ja, Tastatur, die auch in einem ähnlichen Design ist. Die Dinger sind super, die Dinger sind günstig, die haben einen richtig klasse Sound. Ich benutze selber eine täglich. Es ist meine Lieblingstastatur schon fast, weil sie einfach so schön simpel und gut ist. Ganz wichtig natürlich jetzt auch gerade im Kommen die Gyrus Reihe mit der 56er, mit der 57er, die ich ja jetzt auch vor kurzem reviewed habe und auch noch Folgemodellen, die ich hoffentlich auch noch bekommen werde. Richtig klasse, natürlich schon ein bisschen hochpreisigeres Budget Segment, dennoch super empfehlenswert. Dann kommen wir jetzt zum Thema TKL. Von TKLs rate ich meistens ab im Budgetbereich, weil es da wenig gutes Zeug gibt. Aber mittlerweile hat sich das so ein bisschen geändert. Es gibt die Freebird TKL, es gibt die Tiger Eddy und Tiger Eddy Light. Und wenn man ein bisschen mehr Kohle reinstecken möchte, gibt es natürlich die Frog TKL oder die Suffer. Wo wir schon bei der Frog Reihe waren, möchte ich natürlich auch nochmal die Frog Mini erwähnen. Das ist quasi eine 60% Variante der Frog TKL. Was das Thema Full Size angeht, schwierig. Am besten würde ich einfach eine Keychron kaufen, was das Thema angeht und am besten eigentlich auch eine Fertigtastatur. Full-Size-Tastaturen sind nicht wirklich weit verbreitet. Natürlich kann man eine G80 restaurieren, das wird auch relativ günstig, also alte von Cherry eben, da gibt es schicke Sachen, werde ich auch demnächst machen. Ich würde generell lieber das 1800er Layout kaufen, beziehungsweise ein externes Numpad bei 75%, denn damit seid ihr deutlich besser dabei und auch günstiger. Wie gesagt, Full-Size lohnt sich wenig in diesem Hobby hier. Extrem günstige Customs allerdings schon, denn die gibt es in Form von DIY-Kits. Die haben dann nicht so eine geile Verarbeitungsqualität, die haben dann kein cooles Case. Das ist nicht High Profile, da sieht man die Switches, da sieht man die ganzen Bauteile, aber das gefällt auch vielen Leuten. Und ich finde es immer cool und die machen sehr viel Spaß. Da gibt es die New Horizons, die ich jetzt letztens reviewed habe, die Mysterium, die ich auch schon mal gebaut habe, die Discipline, die ich auch schon mal gebaut habe, die 3 d druck Bakaneko, die ich auch schon mal gebaut habe und natürlich gibt es die Schnapper. Schnapper sind einfach Boards von Custom Gebrauchtmärkten. Thema habe ich gerade vorhin schon angeschnitten für zum Beispiel die Icky 68 und natürlich auch die KBD 67 Lite, die man auch richtig günstig bekommt. Da werde ich euch ein paar Links in die Videobeschreibung setzen, wo ihr Sachen bekommen könnt, beziehungsweise verkaufen und kaufen könnt. Abschließend kann ich nur sagen, wenn ihr noch Switches und Keycaps braucht, würde ich euch als Anfänger definitiv Gatoron Pro Yellows empfehlen. Die sind pre-looped, die sind Super günstig und ein extrem neutraler Start für Switches und na, einfach hochgradig empfehlenswert. In Kombination mit GPPT Keycaps hat man dann einen guten Sound, der eben preiswert ist, aber immer noch keine schlechte Qualität hat. Wenn ihr Fragen habt, fragt am besten nicht in den Kommentaren, fragt auf meinem Discord Server, denn dort kriegt ihr auf jeden Fall Hilfe. Generell habe ich natürlich viele Guides in der Videobeschreibung verlinkt. Da habe ich Google Docs, da habe ich unglaublich viel von meinen Informationen, von meinem Wissen reingeschrieben. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Jede Endcard findet ihr auf der linken Seite mein Video zur Jarvis 75 und auf der rechten Seite mein Video zur QK65. Ich danke euch fürs Zusehen und sage Tschüss.